Privacy is hugely important to us. It's a, it's a key value of our company. <목소리> 안녕하세요. 루트나입니다. 아이폰은 보안성에 있어서 세계에서 가장 안전하기로 유명한 스마트폰입니다. 실제로 아이폰은 안드로이드 폰과 비교 광고를 할때 항상 보안성을 자랑합니다. 그런데 문제는 바로 이 최고의 보안성에 있습니다. 오늘 영상은 증대되고 있는 개인정보 보안에 관한 내용에 관해서 말씀드리도록 하겠습니다. 2015년 미국 캘리포니아의 샌 버나디도에서 충격적인 총기 사건이 일어났습니다. FBI는 즉각 수사에 나섰고 테러 관련성 때문에 통신 수사를 하게 됩니다. 그런데 FBI 답지하는 문제에 직면하게 됩니다. 그것은 바로 범인이 사용하는 핸드폰이 아이폰 5C 였는데 잠금 장치를 풀수 없었기 때문입니다. 이와 관련해서 FBI는 애플에게 소송을 통해 해당 아이폰 잠금 해제는 물론 아이폰 잠금 해제 장치를 만들어 줄것등 이와 관련한 15개의 명령을 미국 지방법원으로부터 받아내게 됩니다. 하지만 애플은 개인정보 보안 문제로 이에 맞섰고 첨예한 대립은 결국 대중에게 국가기관이 개인정보를 갖고 있는 회사의 서버를 수사할 수 있어야 한다. 와 이를 빌 으로 국가기관이 개인정보를 감시해서는 안 된다라는 의견이 대립되었고 결국 개인정보의 중요성이 최대 이슈로 부각되었습니다. 또 한국에서는 비슷한 시기에 네이버, 카카오톡의 감청과 압수수색이 증가했는데 이에 대해서 카카오톡이 이를 거부하면서 개인정보와 사생활 침해에 관한 이슈가 최고조에 달했습니다. FBI는 결국 이스라엘의 보안회사에게 약 12억 원을 주고 아이폰 해킹 프로그램을 구해서 잠금 장치를 풀수 있었습니다. 그리고 애플은 보안을 더욱 강화하겠다고 밝히면서 결과적으로 애플은 수천억 원대의 보안 홍보 효과를 가지고 갔습니다. 제가 있는 보스턴에는 MIT 대학을 중심으로 훌륭한 보안 전문가들과 수많은 해커들이 활동을 하고 있습니다. 거의 한 달에 한번 크고 작은 규모의 해커톤이 열리기도 합니다. 제가 해커톤에서 만난 굉장히 유명한 한 해커에게 아이폰의 보안성이 그렇게 대단하냐 라고 물었었는데요. 해커의 답은 1 더하기 1이 무엇이냐고 저에게 되물었습니다. 저는 당연히 2라고 대답을 했는데 그래서 뚫린다고 말해주었습니다. 그 친구가 말하길 해킹의 기본은 취약점을 찾아서 공격하는 것인데 가장 강력한 벽의 취약점을 만드는 시작점이 바로 취약점이 없다고 스스로 생각하게 만드는 것이고 결국 마술사들이 쓰는 트릭과 해킹은 기본적으로 개념이 똑같다 라고 말해주었습니다. 어제 영국의 파이낸셜 타임즈에서는 FBI와 국정원이 즐겨 찾는 세계 최고의 스파이웨어 회사인 NSO 그룹의 페가수스를 통해서 애플이 새로운 보안 위험성에 직면했다 알려주었습니다. NSO의 대표이사는 자사의 스파이웨어는 타사와 달리 테러에 맞서기 위한 것으로 주요 클라이언트가 각국의 범죄 수사기관이라는 점에서 다르다고 밝혔었는데요. 새로운 버전의 페가수스는 애플을 비롯해서 페이스북, 구글, 아마존을 모두 뚫을 수 있는 것으로 알려졌습니다. 애플 보안 담당자는 이에 대해서 그런 도구가 존재할 수 있지만 표적 공격은 가능해도 광범위한 공격에는 유용하지 않다고 밝혔고 구글과 페이스북의 보안 담당자는 노코멘트 그리고 아마존의 담당자 아마존 서버는 강력해서 절대 그런 일을 허용하지 않지만 그래도 무슨 일이 있는지 살펴보겠다고 밝혔습니다. 수많은 엔지니어들도 한결같이 얘기하는 것이 아이폰은 안드로이드 폰과는 비교할 수 없을 정도로 보안성이 뛰어나다 라는 말을 흔히 합니다. 그럴 수밖에 없는 이유는 태생적으로 안드로이드는 오픈 플랫폼을 지향하면서 레퍼런스 폰의 제조사, 칩셋 벤더 등을 매번 변경했었습니다. 하지만 최근에 구글은 메이드 바이 구글로 전향하면서 구글의 직접적인 영향력 아래에 제조사나 벤더사를 두고 있는 전략으로 선회하면서 보안을 강화해 나가고 있고 특히 삼성의 안드로이드 폰 갤럭시의 경우에는 자사의 녹스라는 강력한 보안 플랫폼을 활용해서 보안성을 향상시켜 줍니다. 아이폰의 경우에는 취약할 수 있는 아이메시지, 아이클라우드, 와이파이, 에어드롭 등 각각 요소에 맞는 보안 환경을 제공해서 보안성이 뛰어난 것은 사실입니다. 하지만 아이폰도 분명히 뚫립니다. 아이폰이 안전하다고 생각해서 보안에 대한 관리를 스스로 하지 않으면 오히려 경각심을 갖는 안드로이드 유저보다 더 위험에 취약할 수 있습니다. 자, 보안 전문가에게 직접 받은 생활 보안 팁을 알려드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 비밀번호입니다. 비밀번호는 반드시 대문자, 소문자, 숫자, 그리고 특수문자를 섞어서 만들어야 하고 최소 길이는 8자 이상으로 만들어야 한다고 합니다. 연속되는 숫자나 패턴은 사용해서는 안 되고 자주 쓰는 이메일과 비밀번호를 스마트폰, 특히 애플 계정이나 구글 계정과 연동하지 않는 것을 권장해드립니다. 두 번째는 기초보안 강화입니다. 
완벽하다고 믿지 말 것, 탈옥하지 말 것, 딥웹이나 성인 사이트를 비롯한 알려진 위험한 사이트에 접근하지 말 것, 피싱 메일이나 메시지, 문자에 대해서 항상 경각심을 갖고 있을 것, 서비스 제공업체 업데이트는 항상 바로 시행할 것, 쿠키와 캐시를 항상 신경 쓸 것, 신뢰하지 못하는 파일은 절대로 다운받지 말 것, 핸드폰의 경우 10회 이상 잘못된 비밀번호를 입력하면 데이터가 모두 사라지는 설정과 원격으로 삭제할 수 있는 설정을 할 것, 입니다. 세 번째는 네트워크입니다. 최근 증가하고 있는 무료 와이파이나 블루투스, 에어드롭은 상당히 보안성에 취약하다고 합니다. 이에 반드시 신뢰성을 확인하고 연결해야 하고 에어드롭의 경우 입력된 연락처에서만 허용으로 바꿔주는 것을 권장해 드립니다. 네 번째는 VPN 사용입니다. VPN은 가상사설 네트워크로 VPN을 사용하면 어디에서든 비교적 안전하게 익명성을 보장하며 웹에 접속하도록 해주어 보안성을 향상해 줄수 있습니다. 이상 가장 기초적인 보안 팁을 말씀드렸는데요. 그런데 정말 돌이켜 생각해보면 나는 최고야 우리 경제는 호황이야 같은 말과 생각을 하기 시작할 때 결국 모래시계의 정점이 변곡점의 시작인 것처럼 스스로 늘 돌아보는 습관을 갖는 것이 가장 중요할 것 같습니다. 감사합니다. 보스턴에서 루트나인이었습니다.